வணக்கம் இனமலை காட்சி தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இனத்தில் இதுவரை உறுப்பினர் ஆகாதவர்கள் உறுப்பினர் புத்தானையும் அதோடு தொடர்ந்து அந்த ஒளிப்பான் புத்தானையும் அழித்துவிட்டு இனத்தோடு இணைந்து வாருங்கள் நாம் பல நூல்களின் முன்னேறிகளோடு பயணிக்க இருக்கிறோம் இன்று ஒடியன் கவிதையினுடைய அணிந்துரை வாசிப்பு வரலாற்றின் துவக்க காலத்தில் அந்த மலைகள் சூழ்ந்த கோவி வனப்பகுதியை கோவன் என்ற இருள் தலைவன் ஆண்டு வந்தான் அவன் பெயரிலேயே கோவன் பதி என்று அழைக்கப்பட்டது அக்காலத்தில் சின்னஞ்சிறு கிராமமாக இருந்த கோயமுத்தூர் சோழமன்னனின் ஆட்சி விரிவாக்கத்திற்கு வேண்டியும் சேரநாட்டின் மீதான படையெடுப்புக்கு ஒரு தாங்குதளம் வேண்டியும் அவன் யாருக்கும் கெடுதல் செய்யாத பழங்குடி அரசன் மீது போர் தொடுத்தான் சோழனின் வன்முறையில் பழங்குடி அரசு வீழ்ந்தது கோவன் மூப்பன் அழிக்கப்பட்டான் தலைமையை பறிகொடுத்த அவன் குடிகள் அடர் வனங்கள் மிக்க மலைகளின் மீள் விரட்டப்பட்டனர் அவர்கள் இருள் சூழ்ந்த வனத்தில் பதுங்கிக் கொண்டனர் பழங்குடி தெய்வம் மட்டுமே அங்கு மிஞ்சி நின்றது இயற்கையை சூறையாடும் சோழனின் வன்முறையை கண்டு அந்த வனதேவதை கொதிப்புற்று அவனிடம் நியாயம் கேட்டாள் ராஜ தந்திரங்களை கட்டறிந்த சோழன் தெய்வத்துக்கு பழி கொடுத்து அவளை தன்னவளாக மாற்ற நினைத்தான் ஒவ்வொரு அரசும் அவளுக்கு புது புது பெயர்கள் சூட்டியது காலத்தின் சக்கரங்கள் சுழன்று அடித்தன அவள் குடிகளை இழந்து அனாதையாய் நிற்பதாகவே உணர்ந்ததால் தொடர்ந்து அவள் தன் பழங்குடிகளை தேடிக்கொண்டே இருந்தாள் மலைகளில் பதுங்கிய தோல்வியுற்றவர்கள் மீது வெற்றி பெற்றவர்கள் தொடர் பகைமை காட்டத் தொடங்கினர் பல்வேறுபட்ட முகங்களில் பல்வேறு தளங்களில் அந்த போரும் வன்முறையும் இன்று வரை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன கோவன்பதி என்ற கோயமுத்தூரை குறிக்கும் பல அடையாள குறியீடுகளை நீக்கி வாசித்தால் உலக பழங்குடி வரலாற்றின் ஒரு பிரிக்க இயலாத கண்ணிதான் இல்லனின் வரலாறும் ஒருபோதும் தோல்வியுற்றவர்களின் வரலாறுகள் வெளிவருவதில்லை வரலாறுகள் எப்போதும் வெற்றி பெற்றவனால் மட்டுமே எழுதப்படுகின்றன தோல்வியுற்ற கோவ மூப்பனின் வாரிசுகளின் வரலாறுகளை வழிகளை வெளிப்படுத்தும் ஒரு அரிய முயற்சிதான் இக்கவிதையை தொகுப்பின் ஒரு பகுதி பழங்குடிகளின் தாய்மொழியில் அவன் கோவப்படவும் கொலைவெறியை காட்டவும் அளவும் ஆனந்தப்படவும் முடியும் என்றால் அந்த வெளிப்பாடு வீரியமிக்கது பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பழங்குடி மொழிகள் இன்று உயிரோடு உள்ளன ஆனால் பல நாள்தோறும் வெற்றி பெற்றவர்களின் மொழி வருகையினால் வீழ்ந்து சிரிக்கப்பட்டு வருகின்றன இருளர்களின் மொழியும் இதற்கு விதிவிலக்கு அல்ல இப்பழங்குடிகளின் மொழிகளை பாதுகாக்க நம்மிடம் எந்த திட்டமும் இல்லை மேலும் பாதுகாக்க வேண்டிய தேவையை பற்றி நம்மிடம் எந்த அக்கறையும் இல்லை தோல்வியுற்றவனின் மொழிகள் மீது யாருக்குத்தான் கரிசனம் வரும் ஆனால் கவிஞர் லட்சுமணன் அதனை தன்னால் முடிந்த அளவு பதிவு செய்துள்ளார் பழங்குடி வாழ்க்கையில் மொக்கே என்ற மலைகள் காணுயிர்கள் யானைகள் மனிதர்கள் எல்லாம் ஒரே நிலைதான் மனிதனுக்கு உயர்தினையும் யானைக்கு அக்கிரணையும் வழங்க வேண்டிய செம்மை இலக்கணம் பழங்குடிகளுக்கு தெரியாது எனவே தன்னை போலவே காணுயிர்களை காண்கிறான் சாமி கூட அவனுக்கு அது போன்றுதான் பழங்குடிகளின் வாழ்க்கையில் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் தொன்மங்கள் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை தருபவை இத்தொன்மங்கள் அவர்கள் வார்த்தைகளில் பின்னி பிணைந்து வெளிப்படுபவை முயல்கள் தங்கள் குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் வந்து புல் கடிப்பதும் சகுனா குருவி கத்துவதும் செம்போத்து குறுக்கே போவதும் பாம்புகளை காண்பதும் துர் சகுன குறிகள் பெருமாட்டு குருதி குருவி கத்துவது இருளத் தொடங்கும் நேரத்தில் வாசலில் வந்து கிளி கத்துவது நல் சகுன குறிகள் என என்று பல்வேறு தொன்மங்களின் தொடர்ச்சிகள் இக்கவிதைகளில் வெளிப்பட்டுள்ளது வட அமெரிக்க செவ்விந்திய பழங்குடி கதை ஒன்றில் ஒரு கிழவனும் அவள் மகளும் தனித்து பூமியில் விடப்பட்டார்கள் கிழவன் பூமிக்கு கீழ் இருக்கும் உலகத்திலிருந்து ஆவைகள் வந்து புதைக்கப்பட்ட எலும்புகளில் இரவு புகுந்து பகலில் மறைந்து ஓடிவிடுவதைக் கண்டான் பின்பு கிழவனும் அவன் மகளும் எலும்புகளை தோண்டி மரத்தால் செய்த கூடையில் பெரும் இடருக்கு பின் எடுத்து வந்து அதை பூமியில் வீசி எறிந்தனர் புதைத்தவர்களின் ஆவைகள் அந்த எலும்புகளில் புகுந்து அவர்கள் மீண்டும் உலகுக்கு வந்தார்கள் என்று அக்கதை சொல்கிறது அதுபோன்று இருளர்களின் தலைவனான 
கோவமோப்பன் ஆவி எலும்புகளில் தசை வைத்து உயிர் பெற்று தன் காடுகளையும் தன் கொடிகளையும் வாழ்வையும் முடமாக்குபவர்களை பழிவாங்க வருகிறது என்று கவிஞர் லட்சுமண் கூறுகிறார் உலகெங்கும் சிதறி கிடக்கும் பழங்குடி மக்களின் எழுதப்படாத இலக்கியங்களாக அவர்களின் பாடல்களும் கதை சொல்லலும் உள்ளது இவற்றில் உள்ள தொன்மங்கள் ஒவ்வொரு பழங்குடியினருக்கும் தனித்துவமானது இருளர்களின் தொன்மங்கள் அவர்களின் பழமை வாய்ந்த வாழ்வின் அனுபவத்தின் வெளிப்பாடாய் உள்ளது அவர்களின் மொழியானது பல நூற்றாண்டு அனுபவங்களை சேமித்து வைத்துள்ள ஒளி படிமமாக இருக்கிறது இயற்கையின் நரம்புகளில் பின்னி பிணிந்துள்ள பழங்குடிகளின் நியாயங்களை கவிஞர் இக்கவிதைகளில் வெளிப்படுத்துகிறார் இக்கவிதைகள் ஒற்றை வரிகளில் எழுப்பும் கேள்விகளுக்கான விடைகளுக்கு நீண்ட வாதங்களை நாம் சமூகம் அரசியல் மானுடவியல் தளங்களில் தொடங்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ஆற்றல் மிக்க சமூக அக்கறையில் படைப்பாக வந்திருக்கும் என் இனிய நண்பரின் கவிதைகளுக்கும் வாசல்களுக்கும் என் வாழ்த்துக்கள் ச பாலமுருகன்